Kwa hiyo nimelazimika kwa kulazimishwa kujiondoa chadema kutoka leo hii. Najiondoa kwa kutumia ibara ya 5.4.1 ya katiba ya chama. Kwa tafsiri hii mimi sio mwanachama wa chadema kuanzia sasa na sijiungi na chama chochote cha siasa kingine. Ni, niko tayari kutumika na chama chochote ikiwa ni pamoja na chadema kwa kutoa ushauri pale watakapo nihitaji na tadhali. Najua katika kujikosha yatakwepo maneno kama kapewa fedha na CCM au ACT wazalendo na kadhalika. Kama nilipojiunga chadema walinipa fedha basi na sasa nitakuwa nimepewa lakini sijui na naye. Maana sijiungi na mtu yeyote. Lakini kama nilikuja tu kwa hiari yangu na bila bila fedha wala chochote kutoka upinzani au chadema basi na safari hii sijapewa chochote na kwa bahati nzuri hakuna wa kunipa maana siendi kujiunga na yeyote mimi sijawahi kuwa kibaraka wa mtu kibaraka wa kundi au kibaraka wa chama chochote na sitakuwa hivyo hata siku moja labda kwa kitendo hiki labda mke wangu na wanangu watanivalisha taji kwa kuwaondolea adha walizokuwa wanapambana nazo kwa mimi kuwa upinzani. Jambo jema tuheshimiane na tuheshimu uamuzi na utu wa mtu. Ningeweza kusema mengi sana lakini itoshe kwa leo maana mimi ni muumini wa ushindani katika siasa na muumini wa demokrasia ya kweli. Naamini chadema ikiweza kusikiliza ushauri mzuri na kubadili taratibu fulani fulani wa namna ya kuendesha mambo ndani ya chama bado naamini ni chama tunachoweza kukitegemea kutufikisha katika malengo makuu ya taifa letu lakini bila mabadiliko hayo tutakuwa vigumu sana kutufikisha huko mwisho kabisa Nataka niwaambie ndugu zangu wana chadema. Mimi bado nawapenda sana na nana imani na hiki chama katika safari yetu ndefu ya kuleta mabadiliko chanya katika ujenzi wa demokrasia yetu. Hata kama sipo nanyi kwenye chama, lakini tuko wote katika kazi ya kujenga demokrasia. Napenda niwashukuru sana wanachama wote wa kanda ya pwani ambao mlinipa heshima ya kuwa mwenyekiti wenu na tukashirikiana vema kujenga chama chetu na demokrasia ndani ya chama najua wengi wataumia lakini sina jinsi sina jinsi baada ya yaliyoamuliwa na wengi wa viongozi wenu yani baraza la uongozi la kanda kwa niaba yenu biblia imeandika rushwa huwapokuwa macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki hivyo hatuwezi kwa laumu sana maana walikuwa hawaoni tena na wakapotoa maneno ya wenye haki mimi binafsi nimewasamehe na watakieni sikuku njema za sikuku za noeli na mwaka mpya 2020 uwe wa manufaikio kwetu sote na asanteni kwa kunisikiliza